Hi guys! Welcome to my channel! Kung bago ka lang dito, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button below. For today, samahan niyo naman ako mag-prepare ng mala restaurant quality na dinner. We are going to channel our inner chef again. And make a 5-star meal at the comfort of our own kitchen. Oh, akala nyo, mahal. Abot kayang budget pa rin naman ito. So tara, simulan na natin. Ito ang mga ingredients para sa ating pumpkin soup. Pumpkin, garlic, onion, parsley, salt, and pepper. So, igisa lang natin ang garlic at onion sa butter. Ihalo na natin yung pumpkin o kalabasa. Igisa lang natin ito saglit. At pag medyo nagisa nyo na, lagyan natin ng onting tubig. Yung saktong tubig lang sa ratio ng ating kalabasa. Kapag konti kasi yung tubig, alam nyo naman na medyo thick yung kalalabasan. So sa mga ganitong karaming kalabasa, mga 2 cups of water. Pakuluin lang natin ito hanggang sa lumambot. At pag kumulo na, pwede na natin timplahan ng pepper at salt. Haluin lang natin ulit. So, papalambutin lang natin ng maigi yung kalabasa. Okay, so ayan, i-check lang natin. Tutusukin ko lang ng fork. At pag medyo madali na siyang nadudurog, pwede na ito. Pwede na natin i-turn off ang ating stove at hayaan lang natin muna mag-cool down. And then, after a while, pwede na natin ito ilagay sa blender. I-blender lang natin ito hanggang sa maging creamy na ang sabaw. Ayan, nagdagdag pa ako ng onting milk para mas creamy at mas malasang ating soup. So, iset aside muna natin itong pumpkin soup. Pag isa-serve na, pwede naman natin ito painitin onte. At para naman sa gravy ng ating steak, gagamit tayo ng McCormick Mushroom Gravy Seasoning Mix. Milk, mushroom, beef cubes, parsley, garlic, and onions. Okay, so magigisa lang tayo ulit. Lalagay tayo ng butter, garlic, and then ang ating onions. And then, ilagay na rin natin ang mushroom. Igigisa lang din natin. At pag medyo luto na, pwede na natin isisan ng pepper. At syempre, ang salt. Ayan, haluin lang natin mabuti. Naglalagay tayo ng 1 cup of water. At ilalagay na rin natin ang beef cube. Then, bring to a boil. Then, pwede na natin ilagay ang ating mushroom gravy seasoning mix. Preference nyo naman kung gusto nyong idirekta o timplahin muna sa tubig ang ating seasoning mix. Ayan, so siguraduhin nyo lang na nadudurog ang ating powder mix at walang lumps. And then, ilagay na natin yung milk. Kung mapapansin nyo, meron tayong milk sa pumpkin soup, pati na rin dito sa ating gravy. Ito kasi yung nagbibigay ng creaminess sa ating mga luto. Hayaan muna natin lumapot ito onte. Then, pwede na natin isison with McCormick Italian Herbs. Okay na ang creaminess nito. 
Ayos na to. Ngayon, para naman po sa ating porterhouse steak, isisan lang natin with salt. Ayan, masahihin lang natin konti para naman nasa condition siya. And then, season din natin with pepper. So, ganun din, imasahe lang din natin ng pepper para mas tumapang siya. Siguraduhin lang na malagyan ang lahat ng parts. So, ayan, babalik na rin lang natin. Same process pa rin naman. Then, isi-season din natin with McCormick Italian Herbs. Nakakadagdag din ito ng lasa at aroma sa ating steak. So, lalagyan ko lang both sides. Okay, we're all set. Painitin lang natin onte ang ating grilling pan. And then, lalagyan na natin ng olive oil. So, gagamit ako ng brush para ma-distribute evenly ang oil sa pan. Tsaka ako maglalagay ng butter. So, nag-olive oil muna ako before yung butter kasi kung butter lang, madaling masusunog yung butter. Spread lang din natin yung butter sa pan. And then, naglagay lang ako ng sliced garlic. Then, ilalagay ko na ang ating beef porterhouse. Ayan, so in medium heat lang po tayo. Kasi kung masyadong malakas yung ating setting, baka masunog agad yung isang side. Tapos, hilaw pa yung loob. Kaya medium heat lang muna tayo. Ayan, may kita nyo naman. Pag medyo luto na yung isang side, pwede na natin balik na rin. Ayan, ang ganda ng grill marks so. Oh. Tapos, yung mga nilagay nating garlic sa side, pwede natin to ilagay on top ng beef. Kasi makadagdag lasa din ito. And then, mag-brush off lang tayo ulit ng onting butter sa ibabaw. We are going to repeat this process hanggang sa maluto ang magkabilang sides. Then, naglagay ulit ako ng onting Italian herbs. So, itong isa medyo makapal kaya i-hold ko siya using the tongs para maluto din siya maigi. Gusto ko kasi yung well done. Pero nasa preference nyo naman yun kung anong klaseng luto ang gusto nyo. Kung rare, medium rare, o well done. And then, naglalagay din ako ng McCormick thyme leaves. Nga pala, nasa preference nyo rin kung ganyan nyo kadalas lalagyan ng seasoning, spices, ng bawang, or butter, yung inyong beef. Yung iba may preference ng marinade, pero itong ginagawa natin is very simple and basic lang. Salt, pepper, spices and herbs, at syempre butter. Ang gusto ko kasi yung malasahan lalo yung ating beef porterhouse. Kaya simpleng seasoning lang, okay na. At meron din kasi tayong mushroom gravy para dito. Okay na po itong beef porterhouse. I-grill naman natin itong shrimp. i rub ko lang din ito with butter. And then, babalik na rin ko na pagluto na yung isang side. O ba diba, ang taray? Surf and turf ang peg natin ngayon. Ayan, ang ganda na ng kulay ng ating shrimp. Ang bango na! Amoy karagatan! <laughs> Thank you.
So, ayan. Well done ang ating steak. Slice lang muna natin. Wow! Well done ang ating steak. Ito kasi ang mas preferred ko. Hindi ko kasi trip yung medyo hilaw pa onte, yung mamula-mula. Pero yung iba, trip nila yun. <laughs> so, kanya-kanyang trip lang, di ba? Okay, so sa table setting na tayo, ayan, para medyo balanced meal tayo, syempre, dapat may salad, may onting greens. Sa pumpkin soup, nilagyan ko lang ng onting parsley sa ibabaw at fried garlic. At dahil may duty pa ako tuwing gabi sa anak ko, syempre hindi tayo pwedeng malasing. Kaya okay na ang grape juice. So ayan po, ready na ang ating dinner for two. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Bye!